Hey Bellas! Welcome to my new episode. Hola a todos! Kamusta po kayo? I am back at sobra-sobra ko kayong na-miss mga Bellas! Well anyway, meron tayong importanteng pag-uusapan for this episode. Alam ko marami kayong katanungan, especially doon po sa mga nagpa-participate sa aking community feed sa YT. At thank you nga pala sa mga messages ninyo at sa mga comments ninyo. At lagi ko po itong binabasa. As I promise, gusto ko pong pag-usapan natin about kung pwede nating i-appoint ang first runner-up na si Bella Ismael para sa darating na Miss Universe 2021. So ayan po, nakikita niyo sa screen ang topic natin for this episode. At actually, dalawa po ang topic natin. At later, pag-usapan din natin kung sino yung karapat dapat at deserving na i-represent ang Pilipinas para sa Miss Universe 2021. Na supposedly, mang- baka mangyari ito by December or end of this year. Uh, so... Magiging gahul ba tayo sa oras kung halimbawang magkakaroon pa to ng pageant mismo o kailangan talaga natin ng pageant at hindi tayo pwedeng mag-appoint. So, Belas, ito ay isang magandang issue ngayon na pinag-uusapan ng marami kasi alam ko that we have learned a lot from the uh, recent Miss Universe na nangyari. Sa ano yung mga pagkakamali ng team? ay ma-improve pa, especially in terms of mental training. ba? Diba? Kasi alam naman natin pagdating ng, ng mismong competition, marami pong pwedeng mangyari sa ating mapambato. Uh, kahit pa sabihin natin ready-ready na ito, kahit pa sabihin natin talagang gigil na gigil ang ating pambato para makusungkit ang corona, meron tayong mga hindi inaasahan especially pagdating sa mental stability o mental fortitude ng ating mga kandidata. Kailangan kasi mag-focus tayo about the mental health of our candidate. Ito ay maganda para sa kanilang pag-iisip at the same time para maging matatag ang ating kandidata. Belas, ang alam ko lang, hindi mag-a-appoint a Miss Universe Philippines Organization ng representative natin sa Miss Universe 2021. Kasi alam naman natin na nag-announce na ang Miss Universe Philippines for the coming pageant and the search is still on. So definitely gusto nila magkaroon pa rin ng kompetisyon. I think na gusto nilang makita ang performance ng ilalaban natin sa Miss Universe. Kahit ano pang sabihin ng iba, nagahul na sa oras, sayang ang mag- magagastos, sayang ang effort. Kasi syempre nasa pandemic pa tayo, mahirap din namang mag- magkaroon ng pageant right now. At usually, nahihirapan din ang mga kandidata, not just the organization. Pero gayon pa man, disidido silang mag-push through with a national pageant for 2021. So, kailangan irespeto natin yung kanilang decision kasi yun po ang nararamdaman ng organization na the best way for them to look for the new representative of the Philippines para sa international stage. Alam nyo po kasi pagka magkakaroon po ng national pageant, there are also possible sponsors na magbe-benefit din po ang organization. Kaya they still want to push through with the competition. Kasi they need to gather sponsors. Siyempre, marami po rin gagastusin ang MUP para sa darating na laban ng ating kandidata. So kung basta na lang sila mag a it would be very hard for them to to gain a lot of sponsors just by promoting the appointed representative of our country. Mahirap din po kasi pag-appointment dahil minsan nawawalan po ng gana ang mga sponsors. So uh, just to uh, so just to add flavor to the organization, they really need to come out with the show and with the selection. Okay? So ganun po ang posibilidad na mangyari dito. So maybe this is the reason why they still wanted to push through with a competition. Tandaan po natin na um, Miss Universe Philippines Organization is still a business entity. Okay? Hindi lamang po sila show na maraming budget at may tagong yaman sa bangko. Hindi po ganun. 
Okay? So, ayan, Bellas, ang isa sa mga dahilan. And of course, the organization doesn't like appointments. Kasi po, Miss Universe Philippines is a very important title. Hindi po siya yung basta-basta lang na pageant or minor pageants na, okay, ikaw na lang dyan o ikaw na lang doon. Alam nyo, pagka ganitong major title, ang pinanghahawakan ng isang organization, hindi po basta-basta ang appointment. Kaya, hindi magustuhan ng tao o magustuhan man ng tao ang ire-represent ng Miss Universe Philippines sa international stage. At least, sila ang namili ng kandidata during the competition. Okay? At hindi yung kung sino lang ang gusto ng fans na ilaban. O ilaban mo na yan si ganyan. O ilaban mo na dito si ganito. O ilaban mo na. O favorite namin to si ganyan. Hindi po ganoon ang pag-select ng kandidata for the Miss Universe Philippines title. Alam natin lahat na napakahalaga ng title na ito. Kaya nga maraming nag-aaway-away, di ba? Na bakit ang franchise na andito sa organization na ito, bakit hindi ibalik doon sa binibining Pilipinas? Dahil this is a very important title. And another thing, gusto po nilang makita ang performance ng ilalaban natin sa Miss Universe. Kasi pag nasa competition ka, makikita mo na ang babaeng ito ay talagang magre-represent ng brand ng Miss Universe Philippines. Hindi lang dahil sa gusto ng fans. Kasi ayan na naman tayo, di ba? Marami kasi nagsasabing fans na hindi sila sang-ayon sa judging, hindi sila Um, natutuwa o satisfied sa pinipili nila kasi daw mas gusto nila si, si dati si Michelle Bugumabaw o kaya si Bella Ismael o kaya si Pauline Amelings o kaya si Billy Hackinson bakit daw si Rabia ganun po kasi ang nangyayari okay so hindi po ganoon ang sistema ng Miss Universe Philippines Organization na kung sino lang ang matipuhan ng fans kung sino lang ang pinakamaraming fans ng ganyang candidate, yan na lang ang i-appoint natin. Whether you like the candidates or not, ang magdi-decision po ay ang organization. Okay? Meron silang hinahanap na particular beauty. Meron silang hinahanap. Para rin kasing Miss Universe yan eh. Pag nagsama-sama na ang mga kandidata na talagang makikipagtagisa ng, ng galing sa competition, Diyan nila makikita, ah, this is the girl for us. para naghahanap ka ng, ng love yan eh. Ganun yan eh. Ganun ang pagpili ng winner. So for the organization itself, just like the Miss Universe organization, they want the competition and at the same time, they really want to choose the best girl for their brand. Yung magiging brand ambassador ng kanilang organization. Kaya nga sometimes mas malalam, masasabi nyo, bias, bias, bias. Alam nyo, hindi po ito bias. Kasi ang mga judges po ay binibrief na rin po ng organization that this is that the, the type of girl that we want. Okay? So talagang may say po ang organization dito sa pagpili ng winners, whether we like it or not. It's just that they have the judges to prove that this girl can have a better scores pagdating sa mga sa different segments ng competition at kung nakapag-perform naman yung yung favorite girl nila to represent the country then she can be the chosen one kasi ganun yun eh pagka napi-feel mo na ang taong ito ay para sa iyo kung ikaw ha maiinlove ka sa taong ito Bali wala kung perpekto siya, bali wala kung ang galing niya sa pasarela, bali wala kung ang galing niya sa communication skills. Pero pagka bet kanila at may nakita silang spark sa iyo, ikaw ang mapipili nila to represent the country. Ganun po 'yon. So hindi po pwedeng maghanap na lang sila sa social media. Oh, ito si ganyan. Um ito maganda to. Pwede to. I-appoint na natin to Total, sikat naman to May pangalan, may um, ano siya. Um, marami siyang uh, uh, Instagram followers o social media followers. So, siya na lang. Kasi, di ba, marami talaga nagpo-push na mga fans ng ibang mga uh, kandidata na lumaban sa ibang pageant. 
at pinupush nila na ito na lang. Hindi po ganoon ang Miss Universe Philippines. This is a done deal. I think there will be no appointment. So, sa mga gusto na mag-a-appoint ng mga kandidata, I'm so sorry, hindi po ganoon ang patakala ng Miss Universe Philippines organization. Okay, so ang ating next topic ay... Uh, kailangan bang well experience ang ilalaban natin o veteran ang ilalaban natin para sa Miss Universe 2021? So this is one interesting topic na talagang gusto kong i-share para sa inyo, Velas. Anyway, give me time. Let me have some milk tea. Okay, that's it. So going back to our topic, kailangan bang well experience ang ilalaban natin? Alam niyo, Bella, hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga first timer na sumali sa Miss Universe Philippines. Okay, kasi para po sa akin, ang mga deserving na pwede nating ipadala sa Miss Universe for this year ha, for this just for this year. Kasi if the competition will be on December, Okay, early December, masyado pong malapit na ang competition. So para sa akin, kung first timer ang ipapanalo natin sa Miss Universe, mahihirapan po tayong baguhin. Hindi lamang po yung pasarela, hindi lamang po yung communication skills, hindi la hindi la hindi lamang po yung uh, physical beauty niya. Mentally, mahirap din pong i-prepare ang babae. Especially kung first time siyang lalaban for the international stage. I know if this first timer did well in the competition, she can possibly compete. Pero not this time for me. Kasi po, sa palagay ko, if this is on December, parang masyadong rush para dun sa first timer ang competition ng Miss Universe. I think that if you are going to compete as a newbie for the international competition, napakahirap nito dahil syempre marami pa tayong gustong ipalit sa kanya. Oo nga, sasabihin natin, eh, magaling naman siya sa, sa, sa performance niya. Uh, not, wa, hindi naman ibig sabihin pag magaling ka na sa performance mo ng isang beses o kaya natumbok mo ang question and answer ng isang beses eh kayang-kaya mo na ang lahat pagdating sa biggest pageant. Alam nyo, hindi natin malalaman ang kanilang kakulangan pag hindi natin sila nilagay doon sa mismong competition. Doon lang natin malalaman sa competition mismo ang kanilang mga weaknesses na pagmisan overwhelming po kasi ang pressure ng Miss Universe, especially para kasi itong World Cup o kaya Grand Slam, di ba? O kaya mahigit pa. Kasi this is one, kasi once a year lang nangyayari ito. So overwhelming po talaga para sa mga freshman o newbie ng beauty pageant ang ganitong responsibility na ibibigay natin sa kanila. Alam nyo, may mga newbie rin naman pong nanalo sa Miss Universe. Pero at least they have more time to prepare. But if the competition will be on December, I think that if we will send somebody who is not well-trained enough mentally, physically, emotionally, spiritually, I think mahihirapan itong kandidata natin na itawid ang laban para sa Miss Universe. Hindi ko naman po sa pinipre-judge ang kandidata, especially yung mga first-timer. Alam ko may mga first-timer na pwedeng ipanalo ang Miss Universe. Pero so far, if very little time na lang po ang meron tayo ngayon, kailangan po ilaban natin yung well experience of veteran na. Kasi you can tell that this girl is ready kahit kinabukasan na ang competition. Kaya palagay ko ganun ang gagawin ng Miss Universe Philippines sa selection nila o choices nila for the winner. Kapag nakita nila ang babaang ito sa, sa stage, masasabi nilang kahit ilaban mo to kinabukasan, pwedeng pwede na. And I believe na ito ay kayang-kayang gawin ng mga veteran 
at kayang-kayang gawin ng mga well experienced sa international pageant. Just like Atisa Manalo, who has been first runner-up, na she is the most re requested ng pageant fans na ilaban. Kasi why she is most requested, para sa akin, complete package na po tong si Miss Atisa Manalo. Kahit bukas po ipadala natin si Atisa, I think you don't need to train her so much on pasarela or communication skills or sa mentality niya. Palagay ko itong babaeng ito, una pa lang maging front runner agad. At kung meron man siyang kakulangan, siguro very minimal and also Steffi Aberesturi na isa rin po sa nakikita kong pwede nating ilaban. Uh, mas gusto ko lang po si Atisa kasi iba pa rin po kasi yung sinalina ni Atisa na major pageant at naging first runner-up, di ba? Just like Miss World, Miss International, yung mga major pageant na yan na pag dyan ka sumali tapos runner-up ka pa, tapos dinala ka sa another international stage, you have the advantage not just for your experience but for your mentality, yung mental strength ng nakalaban at naging runner-up ng isang major pageant. Okay? So, yan po ang tatandaan natin. Para sa akin, this is very important criteria kung ako po ang pipili ng Miss Universe winner natin. Okay? Kailangan talaga veteran. I'm not disqualifying or I'm not rejecting, ha? Baka kasi mamaya may mga mag-comment siya, hindi disqualify ko ang mga first-timer. No. Kung magkakaroon tayo ng more time, I would still go for the first timer kasi we need some fresh faces. Okay? But anyway, Atisa looks so fresh and uh, this girl is also gigil na gigil, Gina G. At the same time, ready to go anytime, anywhere. Gawin man yan sa Costa Rica, sa US, or in Asia, kahit saan mo dadalhin tong babaeng to, I think she, she can. She can compete without doing so much transformation or whatever it is we want to, to apply to her. I really want to encourage her to join this competition kasi malaki po ang chance niya to get the crown. So please, if you're not part of the Bellas, Please join now and subscribe on my channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga live at sa aking mga new episode. See you, Bella. Sana natuwa po kayo and I love you all po. Marami pong salamat.